എനിക്കോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് ഒരു അമ്മ സംഘടനയിലത്തെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഇത്ര താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓടി കയറട്ടെ സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പേപ്പർ തുറന്നാലും അവിടെ സ്വർണം പിടിച്ചു ലഹരി സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു ഒരിക്കലും തക്കതായി ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്താൽ നാളെ ഇത് ആവർത്തിക്കൂ ഇന്നാണ് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഇന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയ മോനായിട്ട് നീ ഒരു കൈ ഞാൻ നിനക്ക് തരണു ഈ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരുത്തന്നെ ഞാൻ കൊടയുണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളു കൂടി കൈ ഇട്ടിട്ടാണ് പരിപാടി നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പിന്നാണ് ആ പിന്നെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഊരി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ച് ഒരൊറ്റ കുത്തലാ വരലും ഇനി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ദുൽഖറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് സൗകര്യ ഇല്ല നീ ഡയലോഗ് പറയാനോ ആട്ടാനോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആട്ടാനോ ഡയലോഗ് പറയാനും പറയണം അല്ല അത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്താ മതി കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്രാൻഡായി മാറിയത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിലൂടെയാണ് So, can we introduce you to the Digital Academy with 100% guaranteed placement. Experts will have 90% practical oriented classes. You will be a digital marketing expert. Can we Digital Academy? Can we Digital Academy? Can we Digital Academy? Can we Digital Academy? Hello everyone, I am Ajin Varghese. I am here at the new chat show. 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 പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടം മുതൽ തഗ്ഗിന്റെ രാജകുമാരി എന്ന് തന്നെ പറയാം കൊലപ്പുള്ളി കൊലപ്പുള്ളി അല്ലല്ലോ സോറി വാങ്ങിയേ പോവൂ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലീല ചേച്ചി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ലീല ചേച്ചി ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ കാരണം കൊലപ്പുള്ളി എന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു പേരിലോക്ക് വന്ന എങ്ങനെ ചേച്ചി ഞാൻ കോഴിക്കോട് മുക്കം പന്നിക്കോടാണ് എന്റെ സ്വദേശി ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഞാൻ നാടകം ആണ് സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഇങ്ങനെ നാടകപരമായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായി അങ്ങനെ പോന്നു 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 ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് മറ്റേ ഈ കുളപ്പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി നാടകമായിട്ട് സിനിമയും സീരിയലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് റേഡിയോ നാടകം ഓഡിയേഷന് വന്ന അങ്ങനെ ഓഡിയേഷന് വിളിച്ച് ഓഡിയേഷൻ പാസ്സായി പാസ്സായിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു നാടകം കിട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഓഡിയേഷൻ പാസ്സായിട്ട് പാസ്സായി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാടകം കിട്ടി ആ നാടകത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മളോട് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തത് ഷൊർണൂർ ടു പി ഒ ആണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കുളപ്പുള്ളിയാണ് ഷൊർണൂർ ടു പി ഒ ലീല കൃഷ്ണകുമാർ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കല് അന്ന് ശ്രീ ഇ എം തങ്കമണി ചേച്ചിയാണ് തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആൾ ചേച്ചി ചേച്ചി അത് ആ കൃഷ്ണകുമാരനെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കുളപ്പുള്ളിയൊക്കെ ലീല കുളപ്പുള്ളി എന്നാക്കി അപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്ക് നാടകം ഉള്ളതിന് എട്ട് മണിക്ക് റേഡിയോ തുറന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നാടകം അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോ കുളപ്പുള്ളി ഏരിയ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ഐശ്വര്യമായി തോന്നി ഐശ്വര്യമായി തന്നെ കാരണം എല്ലാരും ആ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി പേര് തന്നെ പറയല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിനിമയുടെ വിശേഷത്തെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ആദ്യം പറയണ്ടേ എനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടാന്നല്ലേ എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇരുത്തിട്ട് എനിക്കെന്തിനെ കേടാടാ നീ എന്നെ നോക്കണ്ട ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞതാ നീ വിചാരിച്ച നിന്നെ ചീത്ത അല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഷമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടർ പുള്ളി ചെയ്ത ഒരു പടത്തിന്റെ പേരാ ഞാൻ അഭിനയിച്ചേ വിശേഷങ്ങളാണ് പക്ഷെ സിനിമയുടെ കഥയും കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അറിഞ്ഞാലും ഞാനൊട്ട് പറയുകയില്ല കാരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത്ര വലിയ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനീഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഞാനും കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരു ടൈലറിങ് യൂണിറ്റിന്റെ അതല്ല മറ്റേ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ അവള് അവളുടെ അച്ഛൻ ഞാൻ അവളുടെ അച്ഛൻ നടത
ഞാനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അവൾ അത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അവളായി അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അവളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഫോട്ടോ പോട്ടി അവളുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അപ്പം അവളെ കണക്കിന് ഞാൻ ശമ്പളക്കാരത്തിയല്ലേ ഞാൻ ശമ്പളക്കാരത്തിയാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല അങ്ങനെ ആ തമ്മിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേഷങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല അതിനെ പക്ഷെ ലീല ചേച്ചി ഏത് കഥാപാത്രം ചെയ്താലും അതെല്ലാം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടുന്ന കഥാപാത്രം തന്നെ അത് ഞാൻ ഓർമ്മ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്ക ലീല ചേച്ചിക്ക് ഇത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര വയറലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡയലോഗിലേക്ക് ഇത് ആദ്യം ഡയറക്ടർ പറയുമ്പം ഓക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓ അത് ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ലളിത ചേച്ചി ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി നമ്മൾ ലളിത ശ്രീ അല്ലോ മറ്റേ നമ്മുടെ ശ്രീലത നമ്പൂരി ലളിത ചേച്ചി ഞാനും കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ലളിത ചേച്ചി ശ്രീലത നമ്പൂരി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലാതെ ഇരിക്കാണ് അപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചി പറഞ്ഞു ലീലയ്ക്ക് നാണം ഇല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ ലീല വില കെടുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി വില കെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ശ്രീലതാമ്പൂരി ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ലീല എന്ത് വേഷവും ചെയ്യണുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡയലോഗൊക്കെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റൈറ്ററൊക്കെ എഴുതാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ അത് പറഞ്ഞു തരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചതാ കാരണം എഴുതുന്ന ആള് റൈറ്ററാണ് അയാൾ എഴുതിയ സാധനമാണ് ഈ ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ടും കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഏറ്റവും തലപ്പത്തുള്ള ആൾക്ക് അത് ചെയ്യാം അതിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കും ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ അത് അവര് ചേച്ചി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് ആദ്യം ഭാര്യയൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല അത് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ല പടത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറയണതാണ് പടത്തിന് നല്ല എന്ത് വർക്കിന് വിളിച്ചാലും തുണിയും വേണം പണവും വേണം ഇത് രണ്ടും മെയിനാ അത് രണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എൻ്റെ അമ്മയെ പോറ്റണം അതാണ് എൻ്റെ മെയിന് അപ്പോൾ ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നു എനിക്കൊരു ഇതുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ അവർ പറയാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവർ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു അതായത് ഇവൻ അവനെ മകനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ല അത് വിളിക്കുന്നതല്ല അവൻ അല്ല അവൻ വളി വിടുമ്പോൾ ഞാൻ വിളി കേൾക്കുക ആ എന്തോന്ന് വിളി കേട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴാ പറയും കള്ള് കുടിക്കാതിരിക്കുന്നവർ പറയേ പിന്നെ വളിക്ക് വളിയിടാനൊരു മകനും വിളി കേൾക്കാനൊരു തള്ളിയും അപ്പൊ അവരെ വളി വിടും കുതത്ത് ശങ്കിക്ക വേണ്ട മണലിട്ടൊരച്ചാൽ അവലിട്ട് തിന്നാം അതിനിപ്പോ എന്താത്ര പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റൈറ്റർക്ക് എഴുതാനും ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് പറഞ്ഞു തരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഒരു ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സംഭവം അല്ല ചേച്ചി അതുപോലെ ഡയലോഗിനെ ചേച്ചിയിൽ വൽക്കരിച്ച് അത് പറയുമ്പം ഈ ഒരു സീൻ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിയായിരുന്നു എല്ലാവരും ചിരിയായിരുന്നു എത്ര തേക്കിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇതും വെച്ച് പറയല്ല ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹം ആയിരിക്കാം ആണ് ആയിരിക്കാം എന്നല്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ഓക്കെ ആവണമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ടേക്കിന് ഓക്കെ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത് ആകുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നെല്ലാം പോവും ഇത്രയും വന്ന പടങ്ങളിലെല്ലാം രണ്ട് ടേക്കിലും ഒരു ടേക്കിലും ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണുള്ളത് മിക്കവാറും ഒറ്റ ടേക്കനാണ് എന്നെ എല്ലാവരും കളിയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ടേക്ക് ടേക്കാസ്റ്റ് ടേക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആ ടേക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും ചേച്ചി ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ മണലിട്ട ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഡയലോഗുകൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ ഇറക്കാതെ പോയത് എന്തോ ഇതുപോലത്തെ ഡയലോഗ് തന്നെ മറ്റു സിനിമകളിൽ ഉള്ളതുണ്ടോ അല്ലേ എനിക്ക് ഡയലോഗ് മിക്കവാറും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അല്ലേ കിട്ടാറുള്ളൂ ആ ഒരു പാറ്റേൺ വേറെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഏത് തന്നാലും ഒരു ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം അവർക്ക്
ചേച്ചിയുടെ മുടി അഴിച്ചാൽ നിലത്ത് വീഴുമെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ അഴിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചാൽ താറ താഴെ വീഴില്ലേ അനിയഫ്കയുടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് എറിയാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ അഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മുറി അതിനെ അഴിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അനിയഫ്കയുടെ മുഖത്തേക്ക് എറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കണ പണിയൊന്നുമില്ല ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെയ്തോട്ടെ എന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും അതോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെന്നെയാണെങ്കിലും ശരി ആ അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഖത്തേക്ക് എറിയാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനത് നെഞ്ചത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അനിയഫ് ചോദിച്ചു എന്ത് പണിയാണ് ചേച്ചി ചെയ്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തേ അല്ല അത് മുഖത്തേക്ക് എറിയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ തലയിൽ കെട്ടിയതല്ലേ അനിയഫ്ക അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി മുഖത്തേക്ക് തന്നെ എറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അതുമല്ല ഞാൻ എഫ്കേനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പുലിവാൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കസ്തൂരിമാൻ കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാണ്ട് അമ്മയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള പടമാണ് ആദ്യമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഫേമസ് ആയി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുൽവാൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്നാൽ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഗോമതി ചേച്ചി ഗോമതി മഹാദേവൻ തൃപ്പൂൺ എം എസ് തൃപ്പൂൺ തർപ്പങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോം ഞാൻ കൊടുന്നു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചേച്ചിയാണ് അവിടുന്ന് അമ്മ സാധാരണ കൊടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ അന്ന് തൃശ്ശൂരെ താമസിക്കുന്നു ഗോമതി ചേച്ചി ഫോം വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ട് അതിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാർ സൈൻ ചെയ്തു തരണം അപ്പം അന്ന് ആളെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല മറ്റുള്ളവരെ അനിയഫ്കയുടെ പേര് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ എന്നോട് ഞാൻ ബാബുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാബു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം കൊടുക്കണില്ലല്ലോ മെമ്പർഷിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി വേണ്ട ഞാൻ ബാബുവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാബു എന്നോട് ചോദിച്ച് അനിയഫ്ക ഉണ്ടോ അവിടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ടല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് പറത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് മേ അവൻ ഇന്ന ആളുണ്ട് അനിയഫ്ക ഉണ്ട് ആ അനിയഫ്ക ഉണ്ടോ ആ അനിയഫ്കോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അനിയഫ്കോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അനിയഫ്ക എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്ത് തരുമോ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് തരുമോ അമ്മ സംഘടനയിലത്തെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു ആവൂ അതിനാണോ ഇത്ര താണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങി സൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓടി കയറട്ടെ സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നു ആ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ ഓടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറിയത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് കമൽ സാർ തന്നെ എൻ്റെ നാടകം കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ് സിനിമയിലേക്ക് ആ അനിയഫ്കടെ പിന്നെ അനിയഫ്ക മരിച്ചിട്ട് പോലെ കാണാനോ പോകാനോ ഒന്നിനും പറ്റിയില്ല അന്ന് നമ്മളെ തള്ളി പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നെന്ത് അവരോടൊപ്പം എപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളി അതൊക്കെയാണ് ഒരു തിരിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വിളി ചേച്ചി ഇപ്പം ഒരുപാട് ജനഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്നു ഈ ഒരു സിനിമാ മേഖലയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു പഴയ കാലഘട്ട സിനിമയും ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഇപ്പം ലഹരി ഓരോ നടന്മാരിലേക്ക് കൂടിയിരിക്കുക പണ്ടത്തെ കാലത്തും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നുമില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഒളിവും മറവിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കില്ലല്ലോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കില്ലേ ഒന്നും അപ്പൊ കാലാകാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അന്നൊക്കെ അതിനൊരു അടുക്കും ചിട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്നൊന്നും മദ്യപിക്കില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ഛനും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു മക്കൾ കൂടി ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു അച്ഛനും മക്കളോട് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരോടും ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്
ഇവിടെ ശിക്ഷയുണ്ടോ ശരിക്ക് കേരളത്തിൽ ശിക്ഷ ഇല്ല എന്ന് രാവിലെ പേപ്പർ തുറന്നാലും അവിടെ സ്വർണം പിടിച്ചു ഇവിടെ മറ്റേ അതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ലഹരി സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു അവിടെ കള്ളക്കടത്ത് പിടിച്ചു ഇവിടെ കള്ളക്കടത്ത് പിടിച്ചു ഒരിക്കലും തക്കതായി ഒരു ശിക്ഷ കൊടുത്താൽ നാളെ ഇത് ആവർത്തിക്കുമോ ഇല്ല ആവർത്തിക്കില്ല അപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ എന്താണ് അതിന് നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീകൾ ഇപ്പം ഓരോ മാതാപിതാക്കളും പെൺകുട്ടികളെ സിനിമയിലോട്ട് വിടാൻ തന്നെ പേടിയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആടുകളുണ്ട് സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോള് പിഴച്ചു പോകും സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഴി പിടിച്ചു പോകും ആ പറയുന്നതിലൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് ആ പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ താൻ ഒരാണാണ് ഞാനൊരു പെണ്ണാണ് പക്ഷെ പ്രായത്തെ നോക്കാണ് ചെറുപ്പാന്ന് വിചാരിക്കേ എന്റെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കൈ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായിയാ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും താൻ എന്നെ ഒന്ന് അപായപ്പെടുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരാണിൻ്റെ ശക്തി ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണിനില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ എനിക്ക് നിൻ്റെ ഞാൻ കീഴടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അബദ്ധവശാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ജീവൻ നീ ജീവനോട് കൂടി ഉണ്ടാവില്ല അവനെ തീർക്കും അവനെ തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് തീർക്കാനുള്ള പണി ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് പെണ്ണാവേണ്ടത് പിന്നെ ഒരുത്തം നടക്കുമോ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കത്തില്ല ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എല്ലാം പെമ്പിളാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു തകർത്തേനാവില്ല അതിനെല്ലാം പെമ്പിളാർക്കും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എല്ലാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പൊ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ മറക്കാൻ അല്ലേ അതെ ഇന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ കാണിക്കാൻ അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് പറ്റിയ മോനായിട്ട് നീ ഒരു കൈ ഞാൻ നിനക്ക് തരണം ഇതാണ് ഇന്നാണ് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോ വയസ്സായതാണ് വയസ്സായതാ ഞാൻ ഇതങ്ങോട്ട് കയറ്റിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇവിടെ വരെ കയറ്റി വെച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരെ അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ച് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാട്ടി ഇടണ നീയും നോക്കി പോവൂലേ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കി പോവും ആണുങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ നടക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ നടക്കണം മനസ്സിലായോ ഓടും കൂലിയും സമ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിളക്ക് വാങ്ങാൻ ഒരു രണ്ട് കിലോ ഓട് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ ആ ഓടിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വേലെങ്കിൽ അതേ കൂലി തന്നെയാണ് പോലെ അത് പണിയണവർക്ക് വന്ന് അതെ ആ പന്ത്ര അപ്പം രണ്ട് സമം ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റൂല നമ്മളിവിടെ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ലോ എന്തിരുന്നാൽ പോലും അല്ല എല്ലാവരും പറയും കേരളത്തിൽ പീഡനം കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് പീഡനം കൂടുതലാണ് ചേച്ചി ചേച്ചി മാന്യമായിട്ടൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വന്നു സെയിം ടൈം ചേച്ചി എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വന്നു എല്ലാവരും നോക്കുന്ന കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് നോക്കുന്നത് അതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് അതാ ഇപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ചുരിദാർ ഇടാറുണ്ട് ടോപ്പ് ഇടാറുണ്ട് അല്ല ഇപ്പം സെയിനിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് സീനിൽ ഏത് വേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വേണം ഇവിടുന്ന് മേലോട്ട് വയ്യ തുണി ഇല്ലാണ്ട് വയ്യ ആ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വേണം ഇവിടെയൊക്കെ തുണി വേണം പിന്നെ ഞാൻ മുണ്ടും ബ്ലൗസും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും പണ്ട് വേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഭാര്യയാണ് ഒരു വീട്ടുവേലക്കാരുടെ വേഷമാണ് വേലക്കാർ ഏതാ കൊച്ചമ്മ ഏതാന്നോ ചോദിച്ചറിയണം അല്ലെ നെറ്റമ്മിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കണം മനസ്സിലായി ശരിയല്ലേ ഞാനൊരു വേലക്കാരിയാണ് മുണ്ടും ബ്ലൗസ് ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ മുണ്ട് ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ മുണ്ടും ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു തോർത്ത് മേലെ ഇടും അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ പറയാം അവൾക്ക് അവിടെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കാനാന്ന് പറയും അതാവും പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മര്യാദ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളും കുറെ അതെ മര്യാദയെ കൂടിയൊക്കെ പോകണം അതായത് നോ പറയേണ്ടടുത്ത് നോ പറയാൻ പഠിച്ചാൽ പഠിക്കണം നോ പറയേണ്ടി വന്നാൽ നോ പറയണം നിന്നെ അടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അടിക്കണം ഇപ്പുറത്ത് വരുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ പിന്നെയും ചിന്തിക്കാവൂ ഇത്രയും തൻ്റെ ഇടവായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പണ്ടും മുതലേ പഠിച്ചതാണോ അത് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പഠിച്ചതാണോ അല്ല എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഭർത്താവും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സ് ഒരു മാസമായപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അത്രയും ചെറുപ്പത്ത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് എത്ര ചെറുപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ബന്ധങ്ങളും ഭാര്യ ഭർത്താവ്
എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇവനോട് സഹകരിക്കണ പോലെ നിന്ന് ചെരുപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയടി എടുത്ത് എന്താടാ നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു സാധാരണ പെണ്ണല്ല അത് കേട്ടോ നാടാക്കാരെല്ലാവരും ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണരുത് അവരെ വഴിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ പുല്ല് കുളച്ചിട്ടില്ല ഈ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരുത്തന്നെ ഞാൻ കൊടയുണ്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് അതെന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ ടൈലറിങ്ങനെ ജോൺസേണിന്റെ കട എന്ന് പറയും തൃശ്ശൂർ ഗ്രൗണ്ടില് മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലേ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയാൽ മേളിലോട്ടുള്ള കടയിലാണ് എന്ന് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ചോറും കൊണ്ടുപോകും ചോറും കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഈ അന്ന് സാരിയാണ് കൊടുക്കല്ലേ ചുരിദാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിൻ ചെയ്യൊന്നുമില്ല എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ സാരിയുടെ തല അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേക്കും എന്നും ഒരുത്ത സാരിയിൽ തല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ പറയാറുണ്ട് ഓരോന്ന് അപ്പോൾ ഇവനോട് എന്ത് പകരം പറയണമെന്നില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ വെട്ടൊന്നെങ്കിൽ മുറിയുണ്ട് എന്നുള്ള സ്വഭാവമാണ് ആ തൃശ്ശൂർ പൂരപ്പറമ്പിലിട്ട് തല്ലിയതാണ് മറ്റുള്ളവർ പൂ ഉത്സവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പൂരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അവനെന്താ പറയണമെന്ന് അറിയണമല്ല അപ്പോൾ ഇവൻ പറയണത് ഞാൻ കേട്ടു അത് കേട്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇവൻ പറയണതിന് സപ്പോർട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നും കാലുള്ള കൊട എന്നത്തെ പോലെ മൂന്ന് മടക്കും നാല് മടക്കൂടെ കൊടയൊന്നും അല്ല ചോറും കൊണ്ടുപോകും ഈ കൊടയുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവൻ ചോദിച്ച ഭാഷ എപ്പോൾ പറയണില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ മെല്ലെ ചിരിക്കണ ശബ്ദത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇവന് മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് കോട്ട എടുത്ത് ഒരു ഒറ്റ എണ്ണാണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭ്രാന്താന്നും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടന്നു അപ്പോൾ ഒരു തക്കുവ എന്നുള്ളൊരു കട ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മേടിക്കൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരൊക്കെ എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചോറും കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താടി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഛേ നീ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ നീ എന്തിനാ അത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ബസ് ഇരുന്നു ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്നു ഓട്ടോയിൽ ഇരുന്ന് സിബ്ബ് ഊരി കാണിക്കുന്നു കാലഘട്ടം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആളുകൾ മാറുന്നുണ്ട് ആളുകൾ മാറുക ആളുകൾ എന്താ എന്താ പറയുക ചെറ്റത്തരം കാണിക്കുക അതാണ് അതാ ഇപ്പം ആണും പെണ്ണും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആണും പെണ്ണും പണ്ടുണ്ട് ബസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടി കൈയിട്ടിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ പിന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങളേൽ വലിയ പിന്നുണ്ടാവും സത്യം പറയാം ആ പിന്നെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നീ വറുത്തും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളു കൂടി കൈയിട്ടിട്ടാണ് പരിപാടി അന്ന് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കണവര് നമ്മൾ ഈ ഉറക്കമൊക്കെ കാണാ ഉറക്കൊഴിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇരുന്ന് നല്ലോണം ഉറങ്ങും അപ്പൊ അന്ന് സാരിയല്ലേ കൊടുക്കുക അവിടെ ഒക്കെ ഒരിത്തിരി ഇതൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കൈ തട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അറിയല്ലോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ ഒരുത്തൻ ഇതാ പരിപാടി അതെ അത് ശരി എന്നാ ഇവന് കൊടുത്തു കളയാം അതിന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ പിന്നാണ് ആ പിന്നെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഊരി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വെച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ അവൻ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഓരോ ഒറ്റ കുത്തല വരലുമ്പോൾ അവൻ ആ വരൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അവൻ ബസ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ചിലർക്കുണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാല് ഞാൻ ഒന്നാമത് കയറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊളപ്പള്ളി ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളില്ല അപ്പൊ അതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ മടിയിലുണ്ടാവും എപ്പോഴും മൂന്നാളെ പേരിൽ ഈ ഓരോ കിങ്ങിണികളുണ്ട് നീ കിങ്ങിണികളെ കണ്ടാലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ കാലിൻ്റെ അടി എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ദേഹത്തോ അങ്ങനെ തൊടാന്ന് എനിക്ക് നട്ടപ്രാന്ത് അതുപോലെ ഉണ്ട് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആട്ടം അവരുടെ ഒരു ആ അത് ഞാൻ ബാക്കി പറയണില്ല ഒരു വിയർപ്പിന്റെ നാറ്റു അതിക്ക് കണ്ടുകൂടാ എനിക്ക് അപ്പൊ ഈ കാലിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഹീലുള്ള ചെരുപ്പ് ഞാൻ അന്ന് ഇടുള്ളു അപ്പൊ ഈ ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലു വെക്കാൻ ചെരുപ്പമ്മല് എത്തൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ
കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കിത് നിങ്ങളോട് എല്ലാം നോണ പറയാം എല്ലാം നോണ പറയാം പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ദൈവം ആ ദൈവം അതിനെനിക്ക് ശിക്ഷ തരാതിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും ഓ അത് അവൾക്ക് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതായിരിക്കും ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് ആ അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാ ക്ഷമിച്ചാളെന്ന് വിചാരിക്കും നേരെ മറിച്ച് അത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ പൊലമ്പാണ് കടന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തോളും ഇങ്ങനെ തോളും അപ്പോൾ ദൈവം എന്താ പറയുന്ന ഇല്ലടി നനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അറിയാതെ ചെയ്ത തെറ്റി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇപ്പം നീ അത്ര വലിയതാവണ്ട ആ ദൈവം അതിന് ശിക്ഷ തന്നിരിക്കും ഇന്ന് വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ തന്നില്ല ഇന്നും ഭഗവാൻ എന്നെ കൈവെള്ളയിലാണ് കൊണ്ടു നടക്കണം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സായി എൻ്റെ മുത്തിനെ നോക്കുന്നത് ഞാനാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ശമ്പളക്കാരുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് വർക്ക് വളരെ കുറവുള്ള സമയമാണ് മൂന്ന് മാസമായി ഞാൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടി ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറഞ്ഞ പൈസയല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് തന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പടത്തിന് പറഞ്ഞ പൈസയല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലാണ് വന്നത് കാരണം ഈ മൂന്ന് മാസമായിട്ടൊക്കെ ഇതേ വർക്കുള്ളൂ ഒറ്റ പടവും ഞാൻ ചെയ്തില്ല മൂന്ന് മാസം ഇപ്പം മൂന്നാല് പടം ഇപ്പം ഈ റിലീസ് ആവാനുള്ള പടമൊക്കെ ഞാൻ ഒരൊറ്റട ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്ത് തീർത്ത പടമാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനാഗ്രേഷനായിട്ട് അവർ പത്ത് രൂപ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് വരെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ സത്യമായിട്ട് ചേച്ചി വാട്സപ്പും യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പം ആ പയ്യനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാല് ദിവസം അഞ്ചു ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഭയങ്കര ടിക്ടോക്കിന്റെ ആളാണ് അപ്പൊ അവൻ നാളെ ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യലില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനപ്പോ ഞാൻ ഒരു കുട്ടികളില്ലേ പറഞ്ഞാൽ തിരിയാത്തെ അതായത് അവൻ മാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ മാഷ് ആയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ തന്നെ പാട്ട് പാടാൻ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പാതത്തെ നാം പാതത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അതൊരു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുന്നതാണ് അതിനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് അതിനൊരു മൂന്നാലെണ്ണ നാലെണ്ണ ഒമ്പത് വീഡിയോ ഇട്ട് അത്ര ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് അത് ഒരെണ്ണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഒരെണ്ണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്താ വ്യൂവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് എത്രയും മുപ്പത്തിരണ്ടാ അപ്പൊ ജയിച്ചിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനോട് അടിക്കണം അത് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടത് പറയേണ്ടതെന്നും കൂടി എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ വിചാരിക്കും വേണ്ട അതൊരു മോശമാണ് വേണ്ട പിന്നെ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് ആട്ടാനിരിക്കല്ലേ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു വല്ല കുതിരാട്ടത്ത് കൊണ്ടുപോകാനേ ഇല്ല അല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാ ഈ തള്ളി ആ തള്ളയ്ക്ക് ഒരു ലക്കും ലഖാനില്ല എവിടെ വെച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും പിന്നെ സൗകര്യമില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല നീ ഡയലോഗ് പറയാനോ ആട്ടാനോ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചത് അല്ലല്ലോ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആട്ടാനോ ഡയലോഗ് പറയാനും പറയണ അല്ല അത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ അപ്പുറം ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഓർഡർ ഇല്ല മനസ്സിലായോ എന്റെ പൊന്ന എന്റെ പൊന്നളവേ നീ ഇവിടൊന്നും ജനിക്കേണ്ടവളല്ല അയ്യോ സന്തോഷം എടാ ഞാനങ്ങ് ഇരുന്നു പോയി ഞാനങ്ങ് വല്ലാതായി പോയി കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞായി വാങ്ങ കരഞ്ഞാൽ സത്യം ഞാൻ വേണം ഭയങ്കര അഭിനയ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇതേമിൽ സീരിയസ് ആണോ അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് സിനിമകൾ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടട്ടെ കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് പറയാം ഇനി വാക്കുകൾ ഇല്ല സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹത്തിന് അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന് ഇനി ഒരുപാട് ആളുകളോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം ആഗ്രഹം കൊണ്ട്
ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ലിഫ്റ്റ് കയറുമ്പം ഷെബു പറയാ ഏത് ഏത് ജയറാം ചോദിക്കാഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം അതും ചോദിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് ഞാൻ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അതുപോലെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ആ കുട്ടി അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മണിയമ്പിള്ള രാജുവിൻ്റെ കൂടെ രാജൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനോട് എടാ അച്ഛൻ്റെ മുത്തശ്ശിയാവാൻ പറ്റി നിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയാവാൻ പറ്റി അതെനിക്ക് വലിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും മുത്തശ്ശിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനൊരു വാഴ വെച്ചു എന്നുള്ള പടത്തിൽ അച്ഛനൊരു വാഴ വെച്ചു അവൻ മണിയമ്പിള്ളയുടെ മകനാണ് നായകൻ മണിയമ്പിള്ളയുടെ മുത്തശ്ശിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മകൻ്റെ മുത്തശ്ശിയായിട്ടും ചെയ്തു ചേച്ചി എത്ര പ്രായമായാലും ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് ഈ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടല്ലോ അല്ല അത് അതാണ് ഏറ്റവും മലയാളികൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് സോപ്പിടല്ലോ ഒന്നും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു ഈ സോപ്പിട്ട് പതപ്പിച്ച് തീർന്നില്ലടാ എന്ന് ഇതൊന്നും അല്ല ശരിക്കും ഒരു ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ദൈവം നിന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ അല്ല അത് വേറെ ഒന്നല്ല മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിനറിയാം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ വരച്ചു ഇടുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് ട്രാക്ക് വഴി പോയാലും ദൈവം വിചാരത്തോട് നമ്മൾ എത്തും അല്ലേ യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നിനക്കത് നിരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താൻ പാതി ദൈവം പാതി ദൈവം തന്നെ ദൈവം അപ്പം പറയാണ് തമ്പരാൻ തന്ന തമ്പരാൻ വായ എന്നെങ്കിൽ ഏര തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലന്ന് പറഞ്ഞ് വായ ഓർന്നാലും തമ്പരാൻ മേളി നിട്ടൊന്നും തരൂല അതിനൊരു വഴി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരും ആ വഴി കൂടി നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം നീ ഏത് ദൈവം എല്ലാം ദൈവം ഒന്നാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പല പേരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഏത് ദൈവത്തിനാണ് ആ ദൈവത്തിനോട് പറയാ താൻ പാതി ദൈവം പാതി എത്തിയിരിക്കും നാളെ അപ്പൊ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാനാരും മോനെ പക്ഷെ എന്നാലും ശരി നിന്റെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ ആഗ്രഹം നിനക്ക് സഫലമാവട്ടെ ആ സർവ്വ ജഗദീശ്വരന്മാർ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നീ എന്താണോ സിനിമയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് നടക്കട്ടെ ഈശ്വരന്മാർ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചേച്ചി നമ്മോട് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു പങ്കുവച്ചു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും വലിയ പ്രായമായില്ല എനിക്ക് എന്നാൽ പോലും ചേച്ചി ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കണ്ട് 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 തഴമ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ചേച്ചി ഇനിയും ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതിൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു നൂറ് വയസ്സായിരുന്നുണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ വർത്താനത്തിൽ അവൻ നിർത്തുക എന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പാര വെച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചങ്ക് ചങ്ക് എന്നും ചെറുപ്പക്കാരെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സന്തോഷം